వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను సెకండ్ బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ అంటే న్యూ సెమిస్టర్స్ కొత్త సిలబస్ సెమిస్టర్ ఫోర్ పేపర్ ఫోర్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇది పేపర్ నేమ్ ఇందులో ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తున్నాను తెలుగులో చెప్తున్నాను చూడండి ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వైజ్గా చూడండి యూనిట్ వన్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఈ రెండు టెక్నిక్స్ ఇందులో ఉంటాయి చాలా సింపుల్ ఈ యూనిట్ జాగ్రత్తగా మీరు ప్లాన్ చేసుకుని చక్కగా చదివితే ఇందులోని చాలా ఈజీగా మీరు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ సెక్షన్ వన్లోని సెక్షన్ టూలో అంటే బిగ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్ బిలో అంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అలా కూడా అందులో అందులో కూడా మనం సంపాదించుకోవచ్చు చూడండి ఇందులో ప్రధానంగా చదవాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపులింగ్ డెఫినేషన్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ విత్ ఓప్ రీప్లేస్మెంట్ ఆ రెండిటి గురి టెక్నిక్స్ గురించి చదవాలి తర్వాత లాటరీ మెథడ్ ర్యాండమ్ నంబర్ ర్యాండమ్ నంబర్ టేబుల్స్ మెథడ్ ఇవి రెండింటిని చదవండి ఇవి ఇందులో నేను స్పెసిఫై చేయకపోయినా వాటిని చదవండి ఇందులో ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడ్డాం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎక్కువగా నేను టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువ కవర్ చేస్తున్నాను ఇలాంటివి ఒక నాలుగు యూనిట్లు మూడు యూనిట్లు అట్లీస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ మీరు చదివితే మీరు డెఫినెట్గా పాస్ అయిపోతారు అందుకని టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్సే కవర్ చేస్తున్నాను దాంతోపాటు డెఫినేషన్స్ చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చూడండి క్వశ్చన్ వన్ ఎస్ఆర్ఎస్ డబ్ల్యూఓఆర్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వైబార్ నుంచి ఇక్కడ టు క్యాపిటల్ వైబార్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే థియరమ్ ఇది ఎలా ఇస్తాడంటే షో దట్ ద శాంపిల్ మీన్ ఇస్ అన్ అనభ్యాస్ ఇస్టమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మీన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వైబార్ స్మాల్ వైబార్ అని ఇక్కడ టు క్యాపిటల్ వైబార్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఇన్ ఎస్ఆర్ఎస్ డబ్ల్యూఆర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ in srs wr the sample mean square is an unbiased estimator of population mean square idi kuda prove cheyali expectation of small square is equal to capital square alage third question variance of y bar n is equal to capital n minus small n divided by capital n into s square by capital s square by small n idi oka standard theorem idi kuda srs wr lone ee moodu theorem chadivithe kachithanga oka question vastundi అందులో డౌట్ అయితే లేదు అంటే మూడు క్వశ్చన్సే నేను ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ అనుకోండి కానీ ఈ క్వశ్చన్ చదవండి దానివల్ల యూజెస్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలరు అందులో కూడా అటెంప్ట్ చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్ చదివితే ఎస్ఆర్ఎస్ డబ్ల్యూఆర్ వర్సెస్ ఎస్ఆర్ఎస్ డబ్ల్యూఆర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది డిఫరెన్సెస్ ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆర్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఎస్ఆర్ఎస్ డబ్ల్యూఆర్ అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ డబ్ల్యూఆర్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపులింగ్ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ చదవండి చాలా ఈజీగా ఈ యూనిట్ని మీరు రిటర్న్ చేయగలుగుతారు అందులో డౌట్ అయితే ఏం లేదు రైట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా వచ్చేది వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోర్షన్ అలకేషన్ ఆప్టిమ్ అలకేషన్ డెఫినేషన్స్ చదవండి ఆ మెథడ్స్ ఏ విధంగా రాయాలి వాటిలో రూల్స్ ఏంటి అవి రాయండి తర్వాత వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫైబార్ ఎస్టీ ఇస్ మినిమమ్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ శాంపుల్ సైజ్ ఎన్ ఇన్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంపులింగ్ ఆప్టిమమ్ అలకేషన్ దెన్ ఎన్ఐ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ఐ ఎస్ఐ క్యాపిటల్ ఎన్ఐ ఎస్ క్యాపిటల్ ఎస్ఐ ఇది ఒక తీరం షో దట్ అనే ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది ఒక తీరం దాటిగా చదవండి అలాగే స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంపులింగ్లో వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫైబార్ ఎస్టీ ఈజ్ మినిమమ్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ సి ఎన్ఐ ఇఫ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆర్ ఇఫ్ ఎన్ఐ ఈజ్ ప్రపోర్షన్ టు ఎన్ఐ ఎస్ఐ బై రూట్ సిఐ ఇది ఇది ఒక థియరమ్ ఈ రెండు థియరమ్స్ చదవండి అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంపులింగ్ ప్రపోర్షన్ అలకేషన్ ఆప్టిమ్ అలకేషన్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపులింగ్ అంటే ఇది వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఈ మూడింటి యొక్క వేరియన్స్ని కంపేర్ చేయడం వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ఎస్ టీ ఆప్టిమమ్ లెస్ దాన్ రీక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ఎస్ టీ ప్రపోర్షన్ లెస్ దాన్ రీక్వల్ టు వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫైబార్ అండ్ ర్యాండమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే మూడింటిని కంపేర్ చేయొచ్చు కంపేర్ చేయాలి తర్వాత వేరియన్స్ని వేరియన్స్ని 
ఏది మినిమం చెప్పాలి ఆప్టిమం మినిమం చెప్పాలి ఇది అంటే ఇందులో యూనిట్ టూలో రెండు 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 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్లో నేను ఒక క్వశ్చనే కవర్ చేస్తున్నాను వేరెన్స్ ఆఫ్ వైబార్ ఎస్టి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వేరెన్స్ ఆఫ్ వైబార్ ఎస్వైఎస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వేరెన్స్ ఆఫ్ వైబార్ అన్ ర్యాండమ్ దీనికి ఫర్ ఎ లీనియర్ ట్రెండ్ ఆర్ ఎన్ఏ లీనియర్ ట్రెండ్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి షో దట్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి లీనియర్ ట్రెండ్ సాటిస్ఫై ఫాలో అయితేనే ఇది ఈ క్వశ్చన్ ట్రూ అవుతుంది అనమాట ఈ రిజల్ట్ ట్రూ అవుతుంది అర్థమైన కదండి స్టాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ వీటి మూడు యొక్క వేరియన్స్ కంపారిజన్ ఇది ఈ ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ అంతే ఇందులోని మీరు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ని కంపల్సరీ చదవాలి చదివిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా కంపల్సరీ చదవండి అప్పుడు మిగతా ఈ రెండు థేరమ్స్ చదవండి తర్వాత ఏ క్వశ్చన్ చదువుతారో మీ ఇష్టం చూసుకోండి చదవండి సో యూనిట్ టూలో కంపల్సరిగా మీకు ఈ మూడు క్వశ్చన్స్లోనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అందులో అయితే ఇంకా డౌట్ లేదు తర్వాత యూనిట్ త్రీకి రండి కమ్ టు ద యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ ఏంటి ఎనోవా అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ టూ వే క్లాసిఫికేషన్ అలాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ దానికి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ కొన్ని డెఫినేషన్స్ తర్వాత సిఆర్డి కంప్లీట్లీ ర్యాండమైజ్ డిజైన్ వీటిలో నేను స్పెసిఫై చేయడం అయితే ఐదు క్వశ్చన్ స్పెసిఫై చేశాను కానీ మూడు క్వశ్చన్స్ చదివితే మీరు డెఫినెట్గా మీరు ఇందులోని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేస్తారు ఫస్ట్ త్రీ ఎనోవా వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ ఎనోవా టూ వే క్లాసిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ స్టాటిస్టికల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ అలా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా వన్ వే క్లాసిఫికేషన్లో ఒక ఎయిట్ టు నైన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కట్ చేసి జాగ్రత్తగా రాయాలి తగ్గించి తగ్గించుకొని జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి లేకపోతే ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇది అలాగే టూ వే క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ దీంట్లో దీనివల్ల మూడు క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి ఫైవ్ మార్క్స్లో రెప్లికేషను ర్యాండమైజేషను లోకల్ కంట్రోల్ అవి ప్రిన్సిపల్స్ సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ని మనం కవర్ చేయడం వల్ల త్రీ క్వశ్చన్స్ త్రీ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మనం కవర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అందుకని ఇది కంపల్సరీ చదవాలి అందరూ ఓకే తర్వాత ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ క్వశ్చన్ చదవండి ఈ డెఫినేషన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూనిట్ ఈల్డ్ బ్లాక్ ప్రసిషన్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిజైన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ డెఫినేషన్స్ని చదవడం వల్ల ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి ఒక మూడు నాలుగు డెఫినేషన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో కూడా ఇవ్వచ్చు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా ఇవ్వచ్చు అందుకని మీరు ఈ క్వశ్చన్ని కంపల్సరీగా చదవండి ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఓకే ఇక్కడితో మీకు మొత్తం కవర్ అయిపోతాయి ఈ సెక్షన్లో మీరు నాలుగు క్వశ్చన్ చదివారు అనుకోండి చాలా ఎక్కువ డెఫినెట్గా మీకు ఫస్ట్ మూడు క్వశ్చన్లోనే వచ్చేస్తాయి నాలుగు క్వశ్చన్ చదివితే మీరు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీరు కవర్ చేసేస్తారు ఇందులో ఈ సెక్షన్లో మొత్తం పేపర్లో టెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ కలిపి కాబట్టి ఈ స ఈ సెక్షన్లో మీరు జాగ్రత్తగా వీటిని చదవండి నాలుగు క్వశ్చన్స్ మూడు క్వశ్చన్ చదవండి నాలుగు క్వశ్చన్ కూడా కంపల్సరీ చదవండి తర్వాత ఇది మీ చాయిస్ మీ ఇష్టం సిఆర్డి కంప్లీట్లీ ర్యాండమైజ్డ్ డిజైన్ అంటే ఇక చదివినప్పుడు ఏం చేయాలంటే డెఫినేషను స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఇవి చదవాలి ఇంపార్టెంట్గా చదవాల్సింది అవి మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా ఉపయోగిస్తాయి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేను మొట్టమొదటి చెప్తున్నాను ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా మనకి ఈ క్వశ్చన్ చదివితే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వాటిలో కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి సెక్షన్ బి ఓకే నెక్స్ట్ నేను యూనిట్ ఫోర్లోకి వెళ్తున్నాను యూనిట్ ఫోర్ చూడండి యూనిట్ ఫోర్ రెండు ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ డిజైన్స్లో డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ర్యాండమైజ్డ్ బ్లాక్ డిజైన్ లాటిన్ స్క్వేర్ డిజైన్ అందులో రెండు డిజైన్స్ చూడండి అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ర్యాండమైజ్డ్ బ్లాక్ డిజైన్ మీరు ఎప్పుడు చదివినా మీరు ఏం చదవాలంటే డెఫినేషన్ ర్యాండమైజ్డ్ బ్లాక్ డిజైన్ డెఫినేషన్ ఏంటి వాటి స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఇవి చదవాలి అది చదివితే మొత్తం ఆర్బిడి గురించి రాయమంటే అది రాయాలి కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకొని వాటిని ఫాలో అవుతూ చదవండి అలాగే ఎల్ఎస్డి చదవండి ఇందులో
అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అవి చదవాలి వీటిల్లో ఈ రెండింటిలో కూడా లేఅవుట్ అని కూడా ఉంటాయి చదవగలిగితే చదవచ్చు లేఅవుట్ ఓకే దీని తర్వాత నా చాయిస్ ఏంటంటే నేను క్వశ్చన్స్ ఆర్ రాసాను కానీ నెక్స్ట్ నా చాయిస్ ఏంటంటే మిస్సింగ్ ప్లాట్ టెక్నిక్స్ మిస్సింగ్ ప్లాట్ టెక్నిక్స్ ఆర్బీడీలో ఒక మిస్సింగ్ ప్లాట్ టెక్నిక్ ఉంటుంది ఎల్ఎస్డిలో ఇంకో మిస్సింగ్ ప్లాట్ టెక్నిక్ ఉంటుంది ఆ రెండింటిని చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఇంకా చదవగలను అనుకుంటే ఎఫిషియన్సీస్ లాస్ట్ చాయిస్ నాది ఇక ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్బీడీ రిలేటివ్ టు సిఆర్డి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎల్ఎస్డి ఓవర్ ఆర్బీడి అండ్ సిఆర్డి అని అన్నారు మీరు చదివితే రెండు ఎఫిషియన్సీలు చదవండి లేదా రెండు మిస్సింగ్ క్లాట్ టెక్నిక్లు చదవండి ఆర్బీడిలోది ఎల్ఎస్డిలోది లేదా రెండు ఎఫిషియన్సీస్ అవి చదవండి అంతేకాని ఇందులో ఒకటి అందులో ఒకటి అలా చదవకండి జనరల్గా ఎఫిషియన్సీస్ మిస్సింగ్ ప్లాట్ టెక్నిక్స్ అలాగ కవర్ చేసుకోండి చదవగలిగితే ఆరు క్వశ్చన్లు చదవండి ఇంతే ఇంతే ఇందులో ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్కి రండి ఇంకా సింపుల్ యూనిట్ ఫైవ్లో చూడండి మూడు క్వశ్చన్స్ రాసాను అంతే ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్లోని కంపల్సరీ ఇది ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన చాప్టర్ ఇది టాపిక్ ఇది ఏంటి టాపిక్ ఏంటి ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇందులో ఏంటి మనకు వచ్చే టాపిక్స్ అంటే అదే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే స్టాటస్టికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అదొకటి స్టాటస్టికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ టూ క్యూబ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇవి రెండు చదవండి అయిపోయింది అంతే చాప్టర్ ఈ యూనిట్ కాబట్టి మీరు ఈ రెండు క్వశ్చన్ని కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదివారనుకోండి చాలా ఈజీ దానికి తోడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది చదవగలిగితే ఏట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫెక్ట్ టోటల్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నా నా వరకు అయితే మూడు క్వశ్చన్స్ చదవమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను లేదా అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ చదివి చాలు మీరు ఇంకంతకంటే ఏం చదవక్కర్లేదు ఏట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫెక్ట్ టోటల్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్ చదివితే మూడు క్వశ్చన్స్ మొత్తం అందులో ఉండే టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి ఇంకా చెప్పాలంటే యూనిట్ ఫైవ్లో కాబట్టి చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు ఏ క్వశ్చన్ చదవగలరో జాగ్రత్తగా చూసుకుని వాటిని ప్రిపేర్ అయితే వన్ బై వన్ మీరు ఏంటంటే చిన్న చిన్న యూనిట్స్ చూడండి ప్రిపేర్ అవ్వాలి నన్ను అడిగితే ద బెస్ట్ చిన్న 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 యూనిట్స్ బెస్ట్ అలాగే ద బెస్ట్ అండ్ టెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి రెండింటిని కవర్ చేసే యూనిట్స్ చెప్తాను యూనిట్ ఫైవ్ ఒకటి తర్వాత యూనిట్ త్రీ ఒకటి మీరు కంపల్సరీ చదవాల్సిందే యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ త్రీ అలాగే యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ చాలా చిన్న చిన్న యూనిట్లు యూనిట్ వన్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫైవ్ ఇంకా తర్వాత మీ చాయిస్ ఇంకొక యూనిట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే బాగుంటుంది ఈ యూనిట్లో యూనిట్ టూలోనే చూడండి ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఇవి రెండు ఈ రెండు చదవండి యూనిట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ చదివిన తర్వాత ఈ రెండు క్వశ్చన్ చదవండి తర్వాత మీ చాయిస్ మీరు ఏం చదివితే మీరు ఏం చదవగలిగితే ఏం చదవగలిగితే ఆ క్వశ్చన్స్ని మీరు చదివే ప్రయత్నం చేయండి దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ సెమిస్టర్ ఫోర్లో పేపర్ ఫోర్ ఇది శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ 